ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبوا سهوذرகளே இன்றைய இந்த ஜும்மா பிரசங்கத்திலே திருமண பந்தத்துக்கு பின் பெற்றோர்களுடனான தொடர்பு என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு சில முக்கியமான செய்திகளை உங்களுக்கு மத்தியிலே ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாம் மிகவும் வலியுறுத்தி சொன்ன சிறந்த உறவு முறைகளில் ஒன்றுதான் பெற்றோர்களோடு உறவை பேணல் என்பது குறிப்பாக இஸ்லாம் உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தல் என்பதையும் உறவுகளோடு இணைந்து வாழ்ந்தல் என்பதையும் மிகவும் வலியுறுத்தி சொல்கின்ற ஒரு மார்க்கம் என்பதை நாம் எல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் அந்தந்த உறவுகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அவர்களோடு நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியெல்லாம் விட்டுக் கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்பதெல்லாம் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் காலாகாலத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்யப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் ஆனாலும் கூட சில பிரச்சனைகளை சில சிக்கல்களை ஆராய்ந்து தீர்வாக சொல்லப்படாமல் இருப்பதனால் அந்த சிக்கல்கள் அப்படியே ஒவ்வொரு காலத்திலும் மரபாக்கம் செய்யப்படுகின்ற ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இந்த சமுதாயத்திலே அது அப்படியே ஊன்றிவிடக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இந்த அடிப்படையில் சில உறவு முறைகளை பற்றி பேசுகிற நேரத்தில் ஒரு சில விஷயங்களை தனித்து எடுத்து கொஞ்சம் விழாவாரியாக அந்த பிரச்சனைகளை சுட்டிக்காட்டி பேச வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் உறவு சம்பந்தமாகவோ பெற்றோர்கள் சம்பந்தமாகவோ தேடுகிற நேரத்தில் அதுபோன்ற தலைப்புகள் உள் பிரச்சனைகளை உள்ளே உள்ள சிக்கல்களை ஆராய்ந்து பேசக்கூடிய எழுத்துக்கள் பேச்சுக்கள் மிகவும் குறைவாக இருப்பதுதான் இதற்கான காரணம் அதில் ஒன்றுதான் திருமண பந்தம் என்பது ஏற்பட்ட பின்னால் ஏற்படக்கூடிய பெற்றவர்களுக்கும் அல்லது நாங்கள் பிறந்தகத்துக்கும் நாங்கள் எங்கே பிறந்து வாழ்ந்தோமோ அந்த உறவுகளுக்கும் ஏற்படக்கூடிய இடைவெளி அது மனைவி பக்கத்தாலும் இருக்கலாம் கணவன் பக்கத்தாலும் இருக்கலாம் இந்த தலைப்பை பேசுகிற நேரத்தில் சில பொழுது ஆண்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் தனது குடும்பத்தை பற்றி பேசுவது போன்ற ஒரு சிந்தனை இருக்கும் இரண்டு குடும்பத்தையும் திருமண பந்தத்தில் இணைந்த பின்னால் அவர்கள் எங்கே பிறந்தார்களோ எங்கே வளர்ந்தார்களோ எங்கே அவர்கள் உறவாடினார்களோ அந்த பெற்றோர்கள் அந்த உறவுகளுக்கும் இவர்களுக்கும் இடையிலான அந்த தொடர்பிலே ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் விரிசல்கள் அல்லது இன்னும் தலையிடல்கள் இப்படி என்று சொல்லி பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதிலே பெரும்பாலும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் மாமி மருமகள் பிரச்சனை என்பதுதான் கூடுதலாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது அல்லாமல் வேறு தலைப்புகள் கூடுதலாக பேசப்படுவதில்லை என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ஜும்மா பிரசங்கத்திலே மிக சுருக்கமாக ஒரு நான்கைந்து விஷயங்களை இது சம்பந்தமாக உள்ள நான்கைந்து விஷயங்களை நான் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்டலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்னால் அடிப்படையிலே நாம் ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் இந்த தலைப்புக்கு எந்த அளவு முக்கியத்துவம் வழங்கியிருக்கிறது இதை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது இந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் பேசுவதற்கு முன்னால் இதை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஓரளவுக்காக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லுகிற நேரத்தில் தண்ணீரிலிருந்து தண்ணீரில் இருந்து மனிதனை இறைவன் தான் என்ன செய்தான் பரம்பரை உறவு முறையாகவும் திருமண உறவு முறையாகவும் அல்லாஹு தாலா ஆக்கினான் உங்களது இறைவன் மிகவும் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறார் அங்கே அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிற நேரத்தில் சொல்வது பெற்றவர்களுடைய உறவை என்ன செய்கிறது குறிக்கிறது பெற்ற உறவை பெறுதலின் மூலம் ஏற்படுகின்ற உறவை என்ன செய்கிறது குறிக்கிறது சிகர் என்று சொல்றது திருமணத்தின் மூலம் 
உறவாக என்ற அந்த உறவுகளை என்ன செய்கிறது குறிக்கிறது இப்படி இரண்டு வகையான உறவு முறைகளை இறைவன் ஆக்கினான் என்று சொல்லி அல்லாஹ் ஹுத்தாலா குர்ஆனிலே சொல்கிறார் எங்களது சொல்லாடல்களிலே நிறைய நாங்க பேசக்கூடிய விஷயங்களில் ஒன்றுதான் இரத்த உறவு இரத்த பந்தம் சொந்த பந்தம் இந்த வார்த்தைகள் அடிக்கடி நாம நிறைய என்ன செய்வோம் பேசுவோம் பிராக்டிகலாக எங்களது நடைமுறைகளில் உள்ள விளக்கத்தை நாம பார்க்கிற நேரத்தில் அந்த அதாவது பிறப்பின் மூலம் ஏற்பட்ட உறவு முறைகளை தான் நாங்கள் இந்த வார்த்தைகள் மூலம் என்ன செய்கிறோம் நாடுகிறோம் அணுகிறோம் என்பதை என்ன செய்கிறோம் நம்ம அணுகுமுறைகளின் மூலமாக நாங்கள் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா இங்கே பஜாலஹு நசப வசிஹ்ரா என்று சொல்லி அந்த படைப்பின் வகைகளை சொல்கிற நேரத்தில் இரண்டாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நசபு வழியான உறவையும் அல்ல பரம்பரை வழியான உறவையும் சொல்லி சிஹ்ரன் திருமணத்தின் மூலமும் என்ன அந்த உறவை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த இடத்திலிருந்து அல்லாஹு தாலா சட்ட ரீதியான ஒரு அந்தஸ்தை இந்த வசனத்தின் மூலம் வழங்காது விட்டாலும் ஒரு அந்தஸ்தை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் அந்த உறவுக்கு வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் இந்த வார்த்தையினூடாக புரிய முடிகிறது சஹே முஸ்லிமிலே பார்க்கிறோம் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் ஈஜிப்டை வெற்றி கொள்வீர்கள் நீங்கள் ஈஜிப்டை வெற்றி கொள்வீர்கள் அப்படி நீங்கள் வெற்றி கொண்டால் அவர்களோடு கனிவாகவும் முறையாகவும் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் அப்படின்னு ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லாம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு திம்மா ஒரு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் ஒரு ஒப்பந்தம் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில என்ன செய்கிறது இருக்கிறது வசிகரா ஒரு திருமண உறவு உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில என்ன செய்கிறது இருக்கிறது எனவே அதை பேணிக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்ப எகிப்துடைய கண்ணியத்தை பேணுவதற்குரிய காரணங்களில் ஒன்றாக ரசூல்லாங்க என்ன சொன்னாங்க திருமண உறவு முறையை ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் செய்தார்கள் இந்த செய்தியிலே சொன்னார்கள் இதற்கு மாம் நவி அவர்கள் விளக்கம் சொல்கிற நேரத்தில் ரசூல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களுடைய அதாவது மாரியால் கிபித்தியா என்ற அந்த திருமண உறவு முறையை ரசூல் சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களிடம் இருந்த மாரியா அல் கிபித்தியா என்ற அந்த உறவு முறையை ரசூல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் இந்த ஹதீத் மூலம் என்ன செய்கிறார்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ரெண்டு இந்த குரான் வசனம் இந்த ஹதீதும் எங்களுக்கு இந்த செய்தியை என்ன செய்கிறது எடுத்து காட்டுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல இந்த திருமண உறவு முறைகளின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய சிக்கலை எப்படி சகாபாக்கள் புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் அப்படி என்ற ஒரு செய்திக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கும் அவர்கள் அவருக்கும் இடையில ஏற்பட்ட பிரச்சனை அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் யார் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் திருமணம் முடித்த ரசூலுல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் வழியிலான உறவுக்கார் இல்லை என்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கும் அலி ரதி அல்லாவன் அவர்களுக்கும் எந்த சொந்த பந்தம் என்ன இல்லை ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை திருமணம் முடித்ததன் காரணமாக அலி ரதி அல்லாவன் அவர்களோடு என்ன செய்கிறார்கள் சொந்தமாகிறார்கள் ஆனால் பொதுவாகவே இந்த திருமண முறையில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என செய்கிறது திருமண முறையின் பின்னால் அந்த பந்தத்துக்கு இடையில் ஒரு பிரச்சனைகள் உருவாகுவது இயல்பானது என்பதை என்ற ஒரு பிரச்சனையை புரிந்திருப்பதற்கிறது அது பிரச்சனையில் அறவாசி விஷயத்தை இல்லாம பிரச்சனை என்பது இயல்பானது என்பதை யாரெல்லாம் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அது அரவாசி பிரச்சனையை தீர்த்திடும் இதெல்லாம் பிரச்சனை ஆகணுமா என்று நினைக்கக்கூடியவருக்கு தான் அது புல் பிரச்சனையா என்ன செய்யும் இருக்கும் இந்த பிரச்சனை இதில் இயல்பானது அப்படின்னு ஒருத்தர் விளங்கிட்டாருங்களே அவருடைய இயல்பு என்ன நிலை இருக்கும் அந்த பிரச்சனையை எக்ஸப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் இருக்கும் அதை அவர்கள் புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் என்ன என்று சொன்னால் ஐஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இந்த யுத்தங்களுக்கு எல்லாம் பின்னால் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அவரை ஐஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்களை கௌரவப்படுத்தி அனுப்புகிற நேரத்தில் அதாவது முன்னால் உள்ள தனது உறவுக்காரர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் யா புனே என்ன அருமை மகனே எனக்கும் அதாவது அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கும் இடையிலே உள்ள பிரச்சனை இருக்கிறது எனக்கும் அலி ரதி அல்லாஹ் அதா அண்ணமா கான் அபைனி ஒபைன அலி கடை ஆரம்ப காலத்திலே ஏற்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறது இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை தெரியுமா மாயூனு பைனா அதாவது திருமணத்தின் மூலம் கணவன் வழி சொந்தக்காரர்களுக்கும் அந்த மனைவிக்கும் என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுமோ அந்த பிரச்சனை தான் எனக்கும் அலி ரதி அல்லாவனவர்களுக்கும் இடையில் இயல்பாக இருந்ததை தவிர வேற எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு என்ன செய்யவில்லை இருக்கவில்லை என்று சொன்னாங்க இந்த வசனத்தை நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் திருமணத்தின் மூலம் மனைவிக்கும் கணவனுடைய குடும்பத்துக்கும் இடையில் எப்படி இயல்பான சில பிரச்சனைகள் இருக்குமோ அந்த பிரச்சனை தான் எனக்கும் அலி ரதி அல்லாவனவர்களுக்கும் இடையில இருந்ததை தவிர வேற எதுவும் இருக்கவில்லை என்று ஆயிஷா ரதி அல்லாவன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த பிரச்சனை இந்த சிக்கல் இயல்பாக என்ன செய்யும் 
ஏற்படும் என்பதை இந்த செய்தி என்ன செய்கிறது சொல்லி காட்டுகிறது இந்த செய்திகளை நான் சொன்னதற்கான காரணம் இஸ்லாம் திருமண உறவு முறைமை என்பதற்கு ஒரு அந்தஸ்து என்ன செய்கிறது வழங்கி இருக்கிறது வெறுமனே கணவன் மனைவி என்ற உறவை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மற்றவைகளை எல்லாம் புறக்கணித்தல் என்பது மனைவியின் தரப்பிலிருந்தும் ஏற்படக்கூடாது கணவன் தரப்பிலிருந்தும் என்ன செய்யக்கூடாது ஏற்படக்கூடாது எப்படி நம்ம சிலத்துள் அர்ஹாம் இரத்த உறவுகளை பேணி நடத்தல் அக்ரிபா உறவினர்களை பேணி நடத்தல் என்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் இஸ்லாம் சொல்கிறதோ அதே போல முசாஹரா திருமண உறவு முறைமை இந்த வார்த்தைக்கு சொல்வார்கள் முசாஹரா என்று சொன்னால் திருமண உறவின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய உறவுகள் இதற்கும் இஸ்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு அந்தஸ்து என்ன செய்கிறது வழங்கி இருக்கிறது அந்த பிரச்சனையுடைய இயல்பை இஸ்லாம் புரிந்திருக்கிறது என்பதற்கான செய்திகள் தான் இந்த ஒரு சில செய்திகள் இன்னும் நிறைய செய்திகள் என்ன செய்கின்றன இருக்கின்றன இந்த ஒரு சில செய்திகள் எங்களுக்கு காட்டுகிறது எனவே திருமண உறவு முறைமை என்பது இஸ்லாம் ஒரு அந்தஸ்து வழங்கிய ஒரு உறவு முறைமை திருமணம் முடித்து விட்டோம் கணவன் மனைவி என்ற அடிப்படையில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில உறவு உண்டே தவிர வேற எந்த விதமான உறவும் என் குடும்பத்துக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் இல்லை அல்லது என்று கணவன் சொல்வதோ அல்லது மனைவி உங்கள் குடும்பத்துக்கு என் குடும்பத்துக்கு என்ன இல்லை என்று சொல்வதோ என்பது இஸ்லாமிய பாரம்பரியம் இஸ்லாமிய பண்பாட்டின் பின்னணியில் விளைந்த ஒரு அம்சம் கிடையாது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஆரம்பமாக இதை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் இரண்டாவது கட்டமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த திருமணம் என்று வருகிற நேரத்திலேயே பொதுவாகவே ஆணை பெற்ற பெற்றோர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் திருமணம் முடித்துக் கொடுக்க பயப்படுவார்கள் பெண்ணை பெற்ற பெற்றோர்கள் என்ன என்று சொன்னால் முடித்துக் கொடுக்க அவசரப்படுவார்கள் இது இயல்பு சமுதாயத்தில் நாங்கள் என்ன பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆணை பெற்றவர்கள் முடித்துக் கொடுக்க பயப்படுவார்கள் பெண்ணை பெற்றவர்கள் முடித்துக் கொடுக்க அவசரப்படுவார்கள் ஒரு ஒரு பேர் அதாவது ஒரு திருமண பேச்சு வந்து விட்டால் உடனே எப்படியாவது முடித்துக் கொடுத்து விட வேண்டும் நல்லவனா கெட்டவனா என்ற விசாரணை கூட எப்படி நடக்கும் என்றா நல்லவனா தான் இருக்கும் என்ற அடிப்படையில தான் விசாரணை கூட நடக்கும் காரணம் அது விட்டு போய்விட கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஏதா ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தா கூட அது எல்லாரும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தானே அப்படின்னு அதை சமாளிக்க பார்ப்பார் அதே நேரம் ஆணை பெற்ற பெற்றோர்களுடைய குடும்பத்தை இது எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னா தவிர்க்கிற மாதிரியான விசாரணை தான் எல்லாம் நடக்கும் சின்ன ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சாலும் சரி வர மாட்டாங்க அப்படி என்னென்ன தவிர்க்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை தான் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் திருமண பந் இந்த இந்த இஸ்லாமிய பண்பாடு இல்லாததுனால இது இப்படி இந்த நிலை உருவாகுவதற்கான காரணம் இங்கே உள்ள சிக்கல் வேறு அங்கே உள்ள சிக்கல் வேறு அங்கே உள்ள சிக்கல் இவரை விற்பதாக அவங்க நினைக்கிறாங்க இவங்க என்னது இவரை விற்பதாக நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இது போனா இதோட முடிஞ்சு முடிச்சு கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் இதோட இவரை வித்தாச்சு நமக்கு அவருக்கு இடையில என்ன எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை இது வெறும் சீதனத்தால் மட்டுமல்ல சீதனமே இல்லாது விட்டாலும் இந்த சிந்தனை என்ன செய்கிறது இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் அந்த அவரை கொடுப்பதிலே ஒரு பிரச்சனை இதனால் சில பெற்றோர்களுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது திருமணம் பேசுகிற நேரத்தில் ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசுல திருமணம் பேசிட்டாங்களே இப்பதான் நீ சம்பாதிச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிற அதுக்குள்ள உனக்கு திருமணமானு கேட்கிறாங்க இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுது திருமணம் முடிச்சா உனது சம்பாத்தியம் நின்று விடும் நீ இருபத்தி எட்டுல தான் முடிக்கணும் ஏன்னா இருபத்தி எட்டோட அது கட்டாயிரும் திருமணம் முடிச்சதோட என்ன செஞ்சிடும் அது கட்டாகிவிடும் என்பதனால இந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் பொதுவாக இந்த இயல்பு என்ன செய்கிறது நிறைய பேரிடத்துல இருக்கிறது நிறைய குடும்பங்கள்ல என்ன செய்கிறது இருக்கிறது முடித்து கொடுக்கிற நேரத்தில் இப்பதான் சம்பாரிச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிற அதுக்குள்ள என்ன திருமணமானு கேட்பாங்க எதன் காரணமா கேட்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நீ திருமணம் முடிச்சுட்டா ஒன்றும் என்ன செய்யாது வராது உனக்கு மனைவி பிள்ளைகள் அப்படின்னு என்ன செய்யும் ஒரு பட்டியல் போய்க் கொண்டிருக்கும் என்ற ஒரு நிலையை நாம பார்க்கிறோம் இது இரண்டு வகையில் இஸ்லாமிய அடிப்படையற்ற ஒரு விஷயம் மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னது அப்படி என்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான உறவு அது கணவனாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் இறப்பு வரை இருக்க வேண்டிய ஒரு உறவு இறப்புக்கு பின்னாலும் கடமைகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு உறவுதான் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான உறவு திருமண பந்தம் களைந்தால் பிரிந்தால் அந்த பெண் திரும்பி போக வேண்டிய இடமும் பெற்றோர் சார்ந்த இடத்திற்கு தான் அந்த கணவன் திரும்பி போகின்ற இடமும் பெற்றோர் சார்ந்த இடத்திற்கு தான் திருமணத்துக்கு பின்னால் ஏற்படுகின்ற ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் குறை சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் யார் பெற்றோர்கள் தான் அவர்கள் விடுகின்ற ஒவ்வொரு தவறுக்கும் குறை சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு இடையிலே நடக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனைக்கும் நடுவில் வந்து தீர்வு சொல்ல வரக்கூடியவர்கள் யார் பெற்றோர்கள் வழிக்கு மேல் வழி வருகிற நேரத்தில் வேதனைப்படுகின்றவர்கள் யார் பெற்றோர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இஸ்லாமிய
இந்த சிந்தனை பல வகையில் தவறானது அல்ல பிரதானமாக இருக்கு இரண்டாவது என்ன என்று சொன்னால் திருமணம் என்பது இஸ்லாம் தேவை நிமித்தம் எங்களுக்கு ஆக்கி இருக்க கூடிய ஒரு கடமை அது செலவை பார்த்து எனக்கு இவனால் இன்கம் கட்டாகுமா இல்லையா என்பதை பார்த்து நியமிக்கப்பட்ட கடமை கிடையாது யா மாஷர் அஷபா மனிஸ்தா அமின் குபுல்பா அத்தலிய தசவ்னஹு அகப்துல் பசர் வாஹ்சருல் பரிஜ் வசதி உடையவர் சக்தி உடையவர் திருமணம் முடிக்கட்டும் அதாவது பார்வையை தாழ்த்தும் கற்பை கட்டுப்படுத்தும் என்று ரசூல்லா அலி சல்லா அலி சொல்லாம் சொன்னார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சிந்தனை மாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த வார்த்தை மூலம் வெறுமனை மாறாது பொருளாதாரம் பற்றிய சரியான பார்வை எங்கள் சமுதாயத்துக்குள் வந்தால் மாத்திரம்தான் இது என்ன செய்யும் மாறும் பண்பாடு மிக்க பிள்ளைகள் உருவாக்கப்பட்டால் மாத்திரம்தான் மாறும் இஸ்லாம் தெரிந்த பெற்றோர்கள் உருவாக்கப்பட்டால் மாத்திரம்தான் என்ன செய்யும் இது மாறும் எனவே இது வெறும் உபதேசத்தால் மாறுகின்ற ஒரு விஷயம் அல்ல தலைமுறையால் மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சித்தாந்தம் குரான் சுன்னா இஸ்லாம் எல்லாம் விளங்கிய மக்களுக்கு மத்தியிலும் திருமணம் என்று வருகிற நேரத்தில் லௌகீகமும் இந்த சடவாதமும் இப்படி தெளிவாக விளங்குவதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே அங்கேயே அவர்கள் என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா இந்த உறவு கட்டாகிவிடும் இந்த உறவு முடிந்துவிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அல்லாஹுத்தாலா குரானிலே சொல்கிறார் என்ன செலவழிப்பது எதற்கு செலவழிப்பது எப்படி செலவழிப்பது என்று அவர்கள் நபியை உங்களிடத்திலே கேட்கிறார்கள் நபியை சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த நலவை செலவழித்தாலும் பெற்றோர்களுக்கு செலவழியுங்கள் முதலாவது யாரு பெற்றோர்கள் எதை செலவழிப்பது என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் யாருக்கு செலவழிப்பது என்று கேட்கிறார்கள் அல்லா முதலாவசமா நீங்கள் எந்த ஒரு நலவை செலவழித்தாலும் பெற்றோர்களுக்கு செலவழியுங்கள் இது எது வரைக்கும் திருமணம் முடிக்கும் வரைக்குமா திருமணம் முடிக்கும் வரைக்கும் என்று அதுக்கு தப்சீர் பண்றது இல்லை ஒரு மனைவியாக இருந்தாலும் வெறுமனே கணவன் என்ற சிந்தனையில் இந்த உரையை கேட்டுறான் இரண்டாவது விஷயத்தை மனைவி சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மனைவியாக இருந்தால் அல்லது கணவன் தாராளமாக கொடுத்து சேமிப்பதற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனைவியாக இருந்தால் அவளுக்கு சொந்தமாக கூடிய அந்த பணத்தில் இருந்து அவள் முதலாவதாக செலவழிக்க வேண்டியது கடமை யாரு யாருக்கு பெற்றோர்களுக்கு முதலாவதாக கடவுள் செலவழிக்க வேண்டிய கடமை பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெண் தன்னிடத்திலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஐயாயிரம் பணத்தை எடுத்து மூவாயிரத்தை தன் தாய் தந்தைக்கு கொடுக்கிற நேரத்தில் எந்த உரிமையும் கிடையாது அந்த கணவனுக்கு நீ எதற்கு எப்படி கொடுக்கலாம் தாய் தந்தைக்கு பிள்ளைக்கு இப்படி ஒரு தேவை இருக்கிறது நீ எப்படி கொடுக்கலாம் கேட்க முடியாது நீ பெற்றோர்களுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று முதல் கடமையாக அல்லாஹுத்தால என்ன செய்கிறான் சொல்லுகிறான் எனவே திருமணத்துக்கு பின்னாலும் செலவழித்தல் என்ற பகுதி அல்லாஹுத்தால சொல்கிற நேரத்தில் இந்த பகுதியை சொல்வதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இப்படி ஒன்று சொல்லப்பட்டு விட்டால் இன்னும் நம் அவதானத்திலே கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் கணவனும் மனைவியும் தங்கள் குடும்பத்துக்கு அதாவது எங்கே பிறந்தோமோ எங்கே வளர்ந்தோமோ எங்கே வாழ்ந்தோமோ அவர்களுக்கு செலவழிப்பதற்கு மிகவும் துணையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் செலவழிக்கிற விஷயத்தை நீங்க கொடுங்க என்று இவனும் ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று மனைவியும் கணவன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும் என்பதை இந்த செய்தி என்ன செய்கிறது சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம பார்க்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்குது நீங்களும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் இது ஓரளவு நீதியான ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அநியாயம் செய்யக்கூடிய ஸ்டெப் இன்னொன்றுக்கு இதைவிட பெரிய அநியாயம் எங்கள குடும்பத்துக்கு தரணும் உங்களோட குடும்பத்துக்கு கொடுக்க கூடாது இது அடுத்த ஸ்டெப் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்கள் அல்லாஹு தலையை சொல்லிக்கார் இன்னும் சில இடத்திலே தாய் தந்தை அவர்களுக்கு கீழ்தான் வாழ்வார்கள் மனைவியாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் பொறுப்பாக ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்கள் கீழே வந்துருவாங்க அப்படி வார நேரத்தில் நாங்க பார்க்க வேண்டும் ரசூலாய் சலா அலு சலம் சொன்னார்கள் சஹி முஸ்லீம்லேயே வரக்கூடிய செய்தி கஃபாபில் மர் இஸ்மன் ஒரு மனிதன் பாவி என்பதற்கு போதுமானது அதாவது நீங்க யாருடைய யாரை நீங்கள் பொறுப்பெடுக்கிறீர்களோ யாரை பொறுப்பெடுத்திருக்கிறீர்களோ யாரை நீங்கள் அதாவது செலவழிக்க வேண்டிய கடமையில இருக்கிறீர்களோ அவர்களை விட்டும் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதை நீங்கள் கொடுக்காமல் இருப்பது எனக்கு கீழே பொறுப்பு இருக்கிறாங்க பெற்றோர்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை நான் கொடுக்காமல் இருப்பது நீ பாவி என்பதற்கு போதுமானது ரசூல்லா சலாலா அவர்கள் சொன்னார்கள் எந்த ஒரு இது கிடைத்தாலும் நீங்கள் எந்த குடும்பத்தை நடத்தி வருகிறோ அங்கிருந்து ஆரம்பியுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யற சொல்றான் எனவே பொறுப்புக்கு கீழ் இருக்கிற நேரத்தில் எமக்கு கீழ் இருக்கிற நேரத்தில் அவர்களிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற செய்தி இந்த செய்திகள் என்ன செய்கின்றன சொல்கின்றன செலவீனம் 
பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இதெல்லாம் இஸ்லாம் ஒரு நாளும் எங்கேயும் சொல்லவில்லை திருமணத்துக்கு பின்னால் குறைய வேண்டும் இல்லாமல் போக வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எங்கும் சொல்லவில்லை அது கணவனாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் இதில் இரண்டு பக்கமும் அநியாயம் நடக்குது இரண்டு பக்கமும் அநியாயம் நடக்குது சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெண்கள் பக்கம் தான் இதுல கூடுதல் அநியாயம் நடக்குது அப்படி இல்ல இரண்டு பக்கம் அநியாயம் நடக்கிறது ஆண்கள் ஆண்கள் பக்கம் இந்த பகுதியில் அநியாயம் நடக்கிற நேரத்தில் ஆண்கள் பக்கம் அநியாயம் என்ன அவர்கள் தனது தந்தைக்கும் தனது தாய்க்கும் ஆண்கள் செலவழிப்பதற்கு மனைவி குரசாக இருக்கக்கூடிய அநியாயம் ரெண்டு நடந்தாலும் இந்த பக்கம் நடக்கக்கூடிய இருபதை விட அது பவரானது ஏன்னு சொன்னால் பொருளாதார யார கையில இருக்குது அவனது கையில இருக்குது அவனையே செலவழிக்காமல் ஆப்பது இதை விட அநியாயமா இல்லையா இதை விட அநியாயம் இவன் கொடுத்து மனைவி செலவழிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அநியாயங்கள் இதோடு ஒப்பிட்டால் குறைவா இல்லையா குறைவு எனவே ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கணவர் மனைவியுடைய தாய் மிகவும் சுகஹீனமாக இருக்கிறார் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க எந்த விதமான அனுமதியும் மனைவிக்கு வழங்குவதில்லை அங்கே போவதற்கு பார்ப்பதற்கு ஹெல்ப் பண்ணுவதற்கு அனுமதி வழங்குவதில்லை அந்த மனைவி யார்கிட்டையும் பத்துவா கேட்டு வரல யார்கிட்டையும் இதுக்கு என்ன வழி என்று சொல்லல அந்த மனைவி செஞ்ச விஷயம் என்ன தெரியுமா தனது கணவனுடைய தாய் சுகஹீனமாயிருக்கிறார் அவனுடைய பெட்டை கொண்டு வந்து தனது ரூம்ல பிள்ளைகளோடு அந்த பெட்டை போட்டாங்க உணவு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் அந்த தாய்க்கு முதலா உணவை என்ன செஞ்சாங்க தீர்த்து விட்டார்கள் ஊட்டி விட்டார்கள் தண்ணீர் கொடுக்கிற நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு முன்னால் அந்த தாய்க்கு உணவு ஊட்டி விட்டாங்க கழுவுறதுக்கு முதலாவது கழுவு எடுக்கிறது அந்த தாயை தான் இப்படி ஓரிரு வருடங்களாக அந்த பெண் என்ன செய்யறாங்க செஞ்சிட்டு வர இதை ஒவ்வொரு நாளும் தனது இரு கண்களால் அவதானிக்கிறார் யாரு எந்த கணவன் தன் குடும்பத்தை விட்டு தடுத்துட்டு அந்த கணவன் அவதானிக்கிறார் ஒரு நாள் இந்த கணவன் என்ன சொல்றார் என்று சொன்னால் என் தாயை நீ எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறாயோ அதே மாதிரி உனது தாயையும் இந்த வீட்டில் வச்சு பார்க்கணும் ஆசைப்படுறேன் அதே மாதிரி உன் தாயையும் இதே வீட்டில் வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் சொன்னார் இப்ப இந்த சம்பவம் தனது தாயை பார்ப்பதற்காக அந்த பெண் எடுத்த முயற்சி அந்த ரெண்டு வருஷம் அந்த பெண் ரெண்டு வருடமோ ஒரு வருடமோ அந்த பெண் எடுத்த பொறுமை இருக்கிறதே பெண் காத்த பொறுமை இருக்கிறதே அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பெற்றோர்களை பார்த்த நன்மை அந்த பெண்ணுக்கு என்ன உண்டு ஆனால் என்ன நடக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் இப்படி தடுக்கலாமா கேள்வி கேட்கிறாங்க சிம்பிளா பதில் என்ன தடுக்க கூடாது ஆனால் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன மார்க்கம் எல்லோரையும் மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் உள்ளத்திலே பண்பாடு இருக்க வேண்டும் குடும்பம் உடஞ்சி என்ன செய்து இரண்டா போகுது கடைசியில் இவர்களையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையைக்கு சமுதாயம் என்ன செய்கிறது தள்ளப்படுகிறது சில விஷயங்களை பெண்கள் சிறப்பான முறையில் கையாண்டால் சில நேரங்களில் கல் நஞ்சும் என கரைந்து மாறக்கூடிய குடும்பங்கள் என்ன செய்கின்றன இருக்கின்றன எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த பகுதி இரண்டாவது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் திருமணத்துக்கு பின்னாலும் செலவீனங்கள் தாய் தந்தைக்கு கட்டாயம் போக வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கட்டாயம் போக வேண்டும் அவர்களை கவனிக்க வேண்டும் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் இது மார்க்க ரீதியான கடமைகளில் ஒன்று திருமண உறவு முறைமை இந்த பகுதியை என்ன செய்யாது உடைக்காது குறைக்காது இதுதான் இஸ்லாத்துடைய பண்பாடு என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே மூன்றாவது விஷயம் இந்த திருமண விஷயத்திலே திருமண உறவு என்ற இந்த பந்தம் ஏற்பட்ட பின்னால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படி என்று சொன்னால் உரிமை பிரச்சனை அதாவது உரிமை பிரச்சனை என்று சொன்னால் இதை நம்ம நிறைய பேர் புரிந்து கொள்வதும் இல்லை ஏற்கனவே தாய் தந்தைக்கு பிள்ளையாக இருக்கக்கூடியவருக்கு பாசம் ஒரு இடத்துல தான் காட்டுப்படும் திருமணம் என்று வந்துட்டா அந்த போட்டிக்கு போல பாசம் காட்டுவர் இந்த பக்கத்துல கனவு அந்த பக்கத்துல மனைவி இருப்பாங்க இதனால என்ன உங்க அங்கு ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் மைனிக்கும் மனைவிக்கு இடையில பிரச்சனை மாமிக்கும் இவங்களுக்கு இடையில பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை கணவன் கையாள்றது எப்படி தெரியுமா நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி அவர் நடுவுல நீதிபதியாக நின்று இந்த பக்கம் தவறு அந்த பக்கம் சரி இப்படி என்று தீர்ப்பு வழங்கின உடனே எப்பயும் நீதிபதி பகைவரா மாறுவாரா இல்லையா உலகத்தில் எவன் நீதி வழங்கினா ஒருத்தனுக்கு பகைவரா தான் இருப்பான் அது சந்தேகமே இல்லை குடும்பத்தில் நீதிபதி விளையாட்டை நீங்க செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பகைவராக வைங்க நீங்க ஏன்டா தீ வழக்கு ஒன்றும் இல்லையே நூறு வழக்கு வரும் ஐம்பது வழக்குல இங்க நிப்பீங்க ஐம்பது வழக்குல அங்க நிப்பீங்க நீங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் யாரு எதிரி இப்ப குடும்பத்தில் என்ன பேர் உங்களுக்கு இவன் நடுநிலையாவே இல்லை இவ எல்லாம் அதாவது பொன்னாட்டி பக்கம் சாந்திட்டான் சொல்லி தாய் தந்தையால பேர் எடுப்பீங்க அங்க சரி அங்கேயா ஆறுதல் கிடைக்குது அங்க போங்க எல்லாம் உமா பக்கம் தான் என்ன செய்யறாங்க சாய்றாங்க அவங்களுக்கு ஐம்பது தீர்ப்பு நியாயம் வரும் ஞாபகம் வரும் இவங்களுக்கு ஐம்பது தீர்ப்பு என்ன செய்யும்
Aisyah Rabi Allah wanha uli anda sehi. Anda walak perancan ni erikade. Yede, bivacaram kutra chatu bande Aisyah Rabi Allah wanha uli kelak anda kutra chatu baru erikade. Bande reh la Aisyah Rabi Allah wanha kani erikade. Alih tu kunte erikade. Kani erikade alih tu kunte erikade. Rasul lah wanda Aisyah tu orang arta solra. Ini lenda plane solra. Ina solra ngan Aisyah be. Ninge tower senjir ninge na. Eight ringan ngan Allah hutala ina pow mani piketal mani pan. Ninge sari senjir ngan sari ata ini ninge solna Allah omule padu kapan. Rasul lah solna sari apa leya. Sariana warta. Indah warta ini sonda udah ni Aisyah Rabi Allah orang orang. Kan ni Rabi kari kiri. Kan ni Rabi kari tu, balik itu word kira. Epe ni sonda orang orang sonda. Balik ini tu kan ni orang orang word tetapi nama unara ada la ukir kan ni orang ni cik Rasul Allah itu sonda udah. Rasul Salah Allah itu Salah mungkin. Nangga sonda mar ni dia nur warta itu. Rasul Allah sonda. Yang Aisyah Allah alih dar kan tu iri di lebaran ni. Yang ni iri di leda. Ada apa tu? Marupadi Aisyah Rabi Allah orang kami tuh ini beriti Allah Quran wasan erakie ni erat til. Thay indan deh insolra angka Rasul Allah angkut nandri solunga thanks panengga. Abdi insolra. Yen, ini was ini deh tuh ini ki Rasul Allah angkut karnam deh. Bahaya Rasul Allah insolra angka. Iwarik ki nani yen nandri solunu kita. Iwarik ki nani yen nandri solunu. Nana nandri solla we India di irai manik. Iwarik ki nana nandri solla we India awasi emil leh naga. Abdi enna dar Rasul Allah insolra angka. Aisyah orang orang ke awal dah rupanya tinang la, nambi nang la, ala tu pesi nang la, yeda usul na undu me usul la. Ini dah nama orang rumah tu orang berpercaya. Yang cipar ngan, ini dah berpercaya ni teriak ni kita dah berpercaya. Oru berpercaya ni mula, ya perih itu berpercaya ni aje ni teriak. Inde edat tu ni ngan, terinci kolam ni diusir mana dal. Ya perum tirumana bandar tu kupin dal wara kudia uru muri leh perah berpercaya bandar sari pilai la. Ni yenda pakam. Ni yenda pakam ni entar berpercaya dal. Yang dah mana sah purni ni nak kerja, illa ya. Sariya pelajar yang terdalam, awang gelukin dengi. Ni yar pakar nikira yang gini, randa pakar di ildan, peracunan adi kerja. Ida valang kami, naga ni di valangi dikira. Ida valang kami, ada awang gelukin dengi, ada sari pelajar ni sori. Ninge tayi datu lor warta ni sori, nanti tayi mula orang kita kekira kerja ni. Ye bulu walat tapuru ni besar besar dah kepan. Sari pelajar orang kekira dili. Ada bulu mana ibu, ena, orang lu orang lu petrol kita ni pasti abdi enter dili. Nadu lah apa rada yari. Ibaran, apa ini ada tulah Aisyah rabi Allah orang yang virupi ada ni dengar ma? Rasul langga bandi Aisyah we, ninggal wuru nali beri cendhi ke mana ni kita dengar. Orang tu kengah, kau jangan ada Allah Quran asal ni orang kuah. Ini ada tulah Aisyah langga ini berbalik. Rasul langga, sonda ni ninggal tawar cendhi ni dah Allah utara mandi pan, ninggal sariya ni ninggal Allah tuh ini berdua. Ini semua orang jual lah. Rasul langga macam mana jual lah? Ini semua orang main nasi lah, jual lah. Ada yang Rasul langga orang jual itu, mana yang ada pakai mana? Ibar Yen pakka malla yen bud. Umme ele Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anda itu sonda warta ini sari anade. Ana Rasul lang apitna solli aga bentu. Ana naga makamun nubu ala ille. Nabi tuh tu deh nelayan naga ille. Ena we naga ena sela mana modal awal kalb ke ena sia bentu. Eppula indo uru perancine kala modal awal nama sia bentu ella. Kalb ko terang buruk mana. Indo uru perancine awanda alu. Modal awal deh niiri balangre wele ki poha me. Kalb ko terang buruk mana. Kalb ko terang. Ada dah yel lari yel lari deh yeder pakar deh. Modal awal wecchi ena. Ni tawar senjata alam sari, yang ni dah terlalu ni tawar senjata. Ada yang ni yosi kah? Ada yang mana sih ada? Yosi kah? Indah mari anak warta gelu koru terdam kudu tu. Yang ni ikut nanda orang badh gak puaran. Ada indah peracunan nasa sol pandre. Yang ni, yang kanan ni tawar itu an cuti katik rara ni belang gak ramai pilu. Ada yang ni ram, ni tawar seida yang tu sol lah ramai pilu. Yang ni perihya peracunan kah lalu warud. Orang ke peracunan anda peracunan dah perasa cuti kah dana. Abi ni illa ada peracunan ini kalau ini indah mari nada tu kuar dalam yang dah bida mana kuter mungkin ada. Poyi solah kuda ini nada tu le lah poyi solah tu. Inga poyi solah lah ini Islam joli ke angga umma mati dengan joli. Apa ni? Kanan mana ke mada apa ni? Kudumba samada ana met perit itu. Inga poyi solah lah ini Islam joli. Angga neer meyana nada tu kuar. Naa umma dah ini kebesu ni kuar. Anak sandi ke poyi business le edu perta illa ame poyi solah tu. Angga umma an solah tu poyi solah kuar. Inga poyi solah lah samada perit lah. Inga umma meyana nada tu kuar. Anak kita hilang. Ina me muda orang me teri tu kalau main di sini am. Tiruman bandar main kira ura biat perta pinal biat perta kuriya. Pora atam me enna pora atam na ni enda pakka main raya. Wongu deh badil eh dar kahari kenal sur. Na na rendi beri pakka main tera rendi beri kumun kala sur lah me. Awar awar kalat tera ena sale main dum. Sale mula iela niya owner tini niya de sur nal. Serendah ura niruah agatay sale di bodala. Muawiyah Rabi Allah orang orang lepatte sur luar gel. Muawiyah yar od irinda alam awar ni nai par. Muawiyah, yenak mihau nerka mana orang ni? Ini dah orang ni rumah. Naya orang jaga malay. Matra mada serendah mora yil, orang peracere kayal mada. Kau urau mora yila. Ini mihau prada ana men badi naga kuri tu bolam ini. Enam hari anbu lah sokodar kelih. Ipadi Islam sulla kudiya seidi kelih. Kudumba belum yang kelih. Enam hari seidi kelam bidu bettri kelih. 
ஒரு செய்தியில பல விஷயங்கள் இப்ப ஆயிஷா அல்லாஹ்வுடைய செய்தியில அவதூறு செய்தி விஷயம் மட்டும் அல்ல அதுல பல விடயங்கள் படிப்பனைக்கு உண்டு அவைகள் எல்லாம் தேடி எடுத்து எங்கள் குடும்ப பிரச்சனையில இருக்க கூடிய சில புண்களுக்கும் சில தவறுகளுக்கும் ஒத்தடம் கொடுக்க கூடிய வழியாகவும் வழிகாட்டுதலாகவும் எடுத்து எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை சீர்திருத்துகின்ற மக்களாக அல்லாஹ் ஹுத்தால இம்மனைவரே மாக்கியால் புரிவானார் إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد أنبو الله سخوذ رحلة ترمنا بندتك بنال ولا يمد فرند أدت تودرنا تودر في لولا برشنة يقول لنا ندري ينن أبدي أنت سنال நான்காவது அம்சம் என்ன அப்படி என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் தன் பிள்ளைகளிடத்தில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய இரண்டு முக்கிய பிள்ளைகளிடத்திலும் மருமகளிடத்திலும் நடந்து கொள்ளக்கூடிய இரண்டு முக்கியமான செய்திகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சுட்டி காட்டுகிறது மகளை பெற்ற பெற்றோர்களிடத்தில் மகனை பெற்ற பெற்றோர்களிடத்தில் இந்த நிலை நிறைய காணக்கூடியதாக நாம் இருக்கிறது இதை பெற்றோர்கள் நூறு வீதம் தவிர்க்க வேண்டும் பெற்றோர்களிடம் பிள்ளைகள் சிறந்த முறையில் நடந்து நடக்க வேண்டும் அணுக வேண்டும் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் இது பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய கடமை பெற்றோர்களும் கொஞ்சம் மார்க்க விளக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோர்களும் கொஞ்சம் மார்க்க விளக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது அந்த உறவு முறை என்ன செய்யும் அது சிறந்த முறையில் பாதுகாப்பதற்கு நல்ல முறையிலான வாழ்க்கைக்கு அது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் மகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறில் ஒன்று என்ன அப்படி என்று சொன்னால் மகளுக்கு கைட் பண்ணு கைட் பண்றது தவறா கைட் பண்றது தவறு இல்லை ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கைக்கும் தனித்தனி அனுபவங்கள் தனித்தனி பிரச்சனைகள் தனித்தனி சிக்கல்கள் இருக்கும் நீங்க பட்ட அனுபவத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் பிள்ளைகளிட தலைகளை என்ன செய்யக்கூடாது போடக்கூடாது எனக்கு வந்த மாதிரியான ஒரு கனவன் தான் என்னை பிள்ளைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால நான் எதுக்கு என்னை பிள்ளையை சரியான முறையில் கைட் பண்ணிடணும் இந்த கைடு தான் நிறைய பேர்கள் விவகாரத்தில் போய் முடியுது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணமா பாத்திமா ரதி அல்லா வன்ஹா அவர்களுடைய தந்தை ரசூல்லா பார்ப்பதற்கு யார் வராங்க ரசூல்லாங்க வராங்க வந்த உடனே எங்க அலி என்று கேட்கிறான் சொல்றாங்க அலி வந்து என்ன ஒரு விஷயம் பேசினாரு நான் திருப்பி பேசினேன் கோபத்துல என்னோட கோவிச்சுட்டு போயிட்டாங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் சொன்னா அடுத்தது நமது தந்தை மாறு தாய் மாறு செய்யற முதல் வேலை என்ன சேர போட்டு உட்கார்ந்து என்ன பிரச்சனை நானும் பார்த்துட்டு தான் வரேன் கொஞ்சம் காலமா நானும் கொஞ்சம் காலமா பார்த்துக்கிட்டு தான் வரேன் என்ன பிரச்சனை எப்பொழுதும் உணர்வை நீங்க திறந்து விட்டீங்கன்னு சொன்னா நிர்வாகம் செய்யவே இல்லாது சில அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி எல்லார்த்தையும் நீங்க உணர்வை திறந்து விட்டீங்கன்னா நிர்வாகம் செய்யல ஒரு சின்ன உதாரணம் இந்த வேண்டல இருந்து நீங்க கொழும்பு போறீங்க உங்களோட உணர்வை திறந்து வச்சுட்டு போனீங்கன்னா நீங்க கொழும்புக்கு ஒரு மாசத்திலே போறதா போய் சேருவீங்க எல்லாரும் உணர்வை மூடினாதனால கொழும்புக்கு போறோம் ஏ வீதியில ஒத்த கால உடஞ்சி உட்கார்ந்து கண்டு கஷ்டப்பட்டு கண்டு கை நீட்டி கண்டு இருப்பா உணர்வை திறந்து யோசிங்க எப்படி யோசிக்கணும் அவனுடைய காலை பத்தி நீங்க யோசிக்கணும் உங்களுக்கு வேதனை வரும் உங்களுக்கு கண்ணீர் வரும் வேன நிப்பட்டி இறங்கி அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவன் உடஞ்சதுக்கான காரணம் சொல்லி எல்லாம் கேட்டு முடிஞ்சு நீங்க வேன்ல இருவீங்க அடுத்த எங்க சேருவீங்களா கொழும்புக்கு சேர மாட்டீங்க எப்படி போறீங்க பாத்துட்டு இன்னால இல்லாத வேண்டாம் வேன் போயிட்டே இருக்கு வேன் என்ன செய்யும் போய்கண்டே இருக்கும் இதே இதை நீங்க ஊர்ல செய்றீங்க இல்ல வீட்டுக்கு யாரா ஒருத்தர் வந்தாருன்னா கால உடஞ்சு வந்தாருன்னா கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்க ஆனா கொழும்புக்கு போற நேரத்துல என்ன செய்யறீங்க சில உணர்வுகளை மூடிக்கல்றீங்க எல்லார்ட்ட எல்லா உணர்ச்சிகளையும் நீங்க வெளிப்படுத்த சொன்னீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளை ஒரு பத்து வயசு பிள்ளை கேட்டு உனக்கு என்னடா கவலை கேட்டு பாருங்க அவ்வளவு ஆயிரம் கவலை உங்களுக்கு சொல்லுவான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் மனசுல வச்சுட்டு இதை எப்ப செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கிட்டு நிர்வாகம் செய்யுங்க ஆட்சியாளர் பொதுமக்கள் உங்க உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துங்கன்னு சொன்னா முதல் வேலை அவனே காலி பண்றது என்ன செய்வாங்க ஆட்சியாளரை முடிச்சிருவாங்க அதனால எல்லா இடங்களிலும் உணர்வுகளுக்கு கொண்டு ஒரு கட்டு இருக்க வேண்டும் உணர்வுகளுக்கு கொண்டு ஒரு வரைய இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அவர் அவர்களுடைய பிரச்சனை அவர் அவர்கள் உணர்ந்து நிர்வாகம் செலுத்து கூடணும் உணர்வு நாளைக்கு மாறிடும் அறிவுதான் நிலைக்கும் அறிவுதான் நிலைக்கும் இது அழுதா நாங்களும் கீழே விழுந்துடுறது கோவப்பட்டா நாங்க மேல ஏறிடுறது இதுதான் எங்களுடைய நிர்வாகம் இதுதான் எங்களது நிர்வாகம் இது சரிவராது உணர்வுக்கு மதிப்பிருக்கணும் ஆனா உணர்வுதான் எங்களது நிர்வாகம் என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்றைக்கு இருக்க கூடாது இந்த அடிப்படையில நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரசூல் சலால் உட்கார்ந்து கேட்கலாம் எனது மகள் உங்களுடைய பிரச்சனையாகும் நீ பிறந்த நாள்ல இருந்தே நான் வாயடிச்சதை கண்டதே இல்லையே இப்படி என்று ரசூலா ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க பாத்திமார் அளவு நிச்சயமா கண்ணி இருப்போதான்
இப்ப எங்க என்ன கேக்குறாங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவரை தேடி போறாங்க எங்க முதலா போறாங்க பள்ளி வாயிலுக்கு போறாங்க பள்ளி வாயிலுக்கு ரசூலாங்க போறாங்க அலி எல்லாம் படுத்து கிடக்கறாங்க கும் யா அபா துராப் அபூ துராபே எழும்புங்க என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களே தவிர அந்த செய்தியில எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரசூலாங்க ஃபாத்திமா அலைஹிட்ட பிரச்சனை விசாரித்ததாகவோ அல்லது அலி ரதியல்லாஹு அலைஹி பிரச்சனை விசாரித்ததாகவோ எங்கேயுமே என்ன செய்ய முடியல காண முடியல ஜா அரஜுலுன் இல நபி ஒரு மனிதர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே வந்தார்னு ஹதீஸ் வந்துச்சேடா விள விரிவுரையாளர்கள் அந்த ரஜுல் யாரு ஒரு மனிதர் யாரு என்றத விரிவுரையில எப்படியாவது கொண்டு வந்துருவாங்க இன்னார் சொன்னார் இன்னார் சொற்படி சொல்லப்படுகிறதா கொண்டு வருவாங்க இந்த பிரச்சனையை நீங்க விரிவுரையில போனீங்கனா என்ன பிரச்சனை வரவே என்ன செய்யாது வராத அளவில் தான் அது முடிந்தது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா ரதியல்லாஹு அன்ஹா கிட்டலயே ஒரு பிரச்சனை போகுது ஆயிஷாலாம் கொஞ்சம் சவுண்ட கூட்டி பேசுறாங்க அது எங்க கேக்கும் கொஞ்சம் வெளியே கேக்கு விளங்கிட்டா உடனே சவுண்ட் கூட்டுற பெண்களை எல்லாம் நானும் ஆயிஷா உண்ண நினைச்சிட கூடாது அதையெல்லாம் ஒண்ணா அது ஒரு இன்சிடென்ட் விளங்கிட்டா அது நடக்குது அப்படி இப்ப என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவங்க அப்படி இருக்கிற அபுபக்கர் உதவியெல்லாம் அந்த வழியா வராங்க சவுண்ட் கேக்குது மகள் சவுண்ட் சத்தமா பேசுற கேக்குது நேர உள்ளுக்க போனாங்க அபுபக்கர் போனோன்னு ஒரு அடி விட்டாங்க யாருக்கு ஆயிஷா ரதியெல்லாம் வந்து கோபத்துல அடிச்சுட்டாங்க அடிச்ச உடனேயே அது வந்து ஆயிஷா ரதி உள்ளாவன் அவர்களுக்கு ரத்தம் வார அளவுக்கு இருந்து சாதாரண அடி என்னது ரத்தம் வார அளவுக்கு இருந்து சூழ்நிலை சலல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க எங்களுடைய பிரச்சனையும் நீங்க தலையிட வேண்டாம் சொன்னாங்க ரசூல் சலா சொன்னாங்க என்ன எங்களை பிரச்சனையில நீங்கள் தலையிட வேண்டாம் வந்துட்டு ரசூல் சல்லா அலி சொன்ன ஆயிஷா நாபா சொன்னாங்கடா நம்ம என்ன சொல்லிப்போம் வாப்பக்கே பொறுக்குது இல்லைங்கிட்டா உன் தந்தைக்கே பொறுக்குது இல்ல பந்து அடிச்சுட்டு போறாரு அவர் ஒரு நல்ல மனசு எனக்கு இஜ்ரத்துக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாரு அந்த அளவுக்கு உதவியானவர் அவரே அடிச்சுட்டு போறாருனா நீ ஏன் யோசிக்க இதுதான் நம்ம செய்ய போறது இதனாலதான் நம்ம பிரச்சனை அதிகரிப்பது அதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் ரசூலாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா நான் அவரை வந்து இதுக்குள்ள தலையிட வேண்டாம் என்று சொல்லி அனுப்பலையான்னு கேட்டாங்க ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அவங்களை சமாதானப்படுத்துறாங்க நான் வந்து தலையிட வேண்டாம் என்று சொல்லி அனுப்பலையான்னு திருப்பி திருப்பி கேட்டாங்க ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அவர்கள் சிரிக்கின்ற வரைக்கும் சொல்லிக்கண்டே இருந்தாங்க ரசூலா அபுபக்கர் நான் ரிட்டர்ன் வாராங்க இவங்க சிரிச்சு கண்டிக்கிறாங்க அப்ப அபுபக்கர் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ரசூலாங்களை பார்த்து அஷ்ரிகானி பி சில்மி குமா கமா அஷ்ரக் துமானி பி ஹர்பி குமா உட சண்டேல சேர்த்த மாதிரி சமாதானத்துல என்னைய சேர்த்துக்கங்க உட சண்டேல சேர்த்த மாதிரி சமாதானத்துல சேர்த்துக்கங்க நமது பிரச்சனை என்ன மாமா எட்டி பாப்பாரு சிரிச்சுட்டு சும்மா சண்டை பிடிக்கிறது சரிதான் வேலை வந்து கட்டு போயிடும் நமக்கு எதையும் என்ன அந்த பிரச்சனையை மிகவும் நீட்டி விடுகின்ற நிலை சில அல்லது ஒரு கணிசமான பெற்றோர்களிடத்திலே இருக்கிறது தானா தீர்த்தத்தை தலையிட்டு பெருசாக்குறது இதுல குறிப்பாக தாய்மார்கள் என்ன செய்யற பெண்ணை பெற்ற தாய்மார்கள் என்ன செய்யறாங்க கைட் பண்றது அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது இன்னைக்கு அங்க என்ன பேச்சு இப்படி நடக்காத இப்படி செய்யாத அப்படி இவங்க நலவு செய்யறத நினைக்கிறாங்க நலவு செய்யற நினைக்க கூடியவர்களால கனவம் வாரா ஒரு சிந்தனையோட வாரா நாளைக்கு இப்படி நடக்கணும் வாரா இங்க வந்து பார்த்தா நீ கொஞ்சம் கோபத்தை காட்டி இப்ப ஏன் நீ காட்டிக்கண்டால் தான் அவரை கொன்றோலுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிருப்பா அவன் சமாதானமாக உணர்வோடு அவன் வந்திருப்பான் வந்திருந்தா இவ அப்படியே நிக்கிறான் சமாதானப்படுத்திட்டு போனேன் இது எப்படி மாறிச்சு எடுத்து பார்த்தா உம்மாட்டு இருந்து கோல் வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறான் இவள் தான் காரணம் இந்த பிரச்சனை நீ உம்மா வீட்டுக்கு போக கூடாது இந்த பிரச்சனைக்கு அப்படியா இல்லையா எத்தனையோ விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான சிக்கல் வளர்வதற்கு இவர்களுடைய கைது பிள்ளைகள் நல்ல முறையில் வளர வேண்டும் என்றால் முடிச்சு கொடுக்கிறவன் நல்லவனை பார்த்து முடிச்சு கொடுக்கணும் நல்லவராக பார்த்து முடித்து கொடுத்து விட்டால் அவங்களுக்கு இடையில சிக்கல்கள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் எல்லாம் வரும் அவர்களே பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்கின்ற அமைப்பில் விட்டோம் அவர்களாக தேடி வராத வரைக்கும் விட்டோம் என்று சொன்னால் பிரச்சனை மிச்சம் சீரியஸ் என்ன தலையிடும் ஒழுக்க பிரச்சனை காயப்படுகின்ற அளவுக்கான அடிதடிகள் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்தால் பரவாயில்ல சாதாரணமாக முடிந்துடுற பிரச்சனையை இழுத்து நம்ம விட்டோம் என்று சொன்னால் இவைகள் பல மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதை நம்ம பார்க்கிறோம் ரசூல்லாக இரண்டு முன்மாதிரியில் நாங்கள் என்ன பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரியான நடைமுறை வரக்கூடாது இந்த மாதிரியான நடைமுறை வரக்கூடாது இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் சில நேரங்களில் தந்தையும் தாயும் தலையிட வேண்டும் அதற்கு சுண்ணாவிலே அனுமதி இருக்கிறது இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அது என்ன பிரச்சனை என்றால் விவாகரத்து என்ற அளவுக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆக இருந்தா என்ன செய்யலாம் தலையிட்டு பேசலாம் விவாகரத்தில் முடியணும் இது சரிவராது என்கின்ற நிலை இருந்தால் அவர்கள் தலையிடலாம் அது
நோய் ஆக்குற வேலைகளை நாம பார்க்க கூடிய நிலை இந்த சமூகாயத்தில் என்ன செய்கிறது இருக்குது இது மாற வேண்டும் அடுத்ததாக இறுதியாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் இறுதியாக அந்த தலை இந்த இந்த நேரத்துக்கு அது இறுதியாக இல்லனா நிறைய சப்ஜெக்ட் இதிலே இருக்குது நான்காவது என்ன அப்படினு பாத்தீங்க சொன்னால் மகனை பெற்ற பெற்றோர்கள் செய்ய கூடிய ஒரு தவறு அது என்ன அப்படி என்றால் உண்மையிலேயே மகனை பெற்ற பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மகன் மீது ஒரு பெரிய ஒரு பாசம் ஏற்கனவே சொன்னேன் விடுபட்டு போய் விடுவானோ என்ற சிந்தனை அவட்ட இருக்கும் பரக்கூடிய மர்மகளே சிறந்த மர்மகளாக பாசம் உள்ள நேசம் உள்ள நல்ல அழகான மார்க்கப்பட்டுள்ள மர்மகளா இருக்கோனே எதிர்பார்க்கறாங்க பாசம் உள்ள மர்மகள் அர்த்தம் என்ன காட்டுவா பாசம் காட்டுவா இது சில உம்மா தாய்மார்களுக்கு பிடிப்பது கிடையாது தாய்மார்க்கு உதாரணமா வெளிநாடுக்கு போறான் ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போறான் வெளிநாட்டு போற நேரத்துல சில தாய்மார்க்கு அழுக வரல வராது மகள் மர்மகள் என்ன செய்வானு இருந்து கண்டு ஓண்ட அழுவா இது சில மாமிமார்க்கு பிடிப்பது கிடையாது என்னமோ இவதான் பெத்த மாதிரி அழுகறான்றுவாங்க என்ன இவதான் பெத்த மாதிரி அழுகறாங்க பெத்த தாய் நானே சும்மா இருக்கிறேன் அப்படி என்று சொல்லி பிரச்சனைகள் நடக்க கூடிய இடங்கள் குடும்பத்தில் நிறைய உண்டு இது யாருக்கு நடக்குது மகனை பெற்ற பெற்றோர்களால் நடக்கக்கூடிய விஷயம் மனைவி சிறந்த முறையில பாசம் காட்டுகிற நேரத்தில் அது சாதாரணமா பாசம் காட்டுறது விட்டுறாங்க தனது பாசத்தோடு முரண்படுகின்ற மாதிரியான இடங்கள் வார நேரத்தில் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் சொல்லக்கூடிய நிலை பார்க்கும் நல்லா வாழணும்னு நினைச்சு வரக்கூடிய மருமகட உள்ளத்தில் முதலாவது விதை என்ன விதை நடா என்ன இப்படி பாக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அந்த அவன் வெளியே இருக்கிற நேரத்தில் பெரும்பாலும் தாய்மார்கள் சாப்பிடாத தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆரம்பத்துக்கு சாப்பிட்டு பழைய நல்ல நிர்வாகம் உள்ள தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு சொப்டான ஒரு மருமகள் என்ன செய்வான் அவன் போன முதலானால் பசி அவன் அவன் சாப்பிட்டானா இல்லையா அடுத்த அவன் சாப்பிடாம இருப்பான் ஏன் சாப்பிடலான்னு கேட்டா இல்ல நான் சாப்பிடலன்னா என்ன அவனை நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களான்னு திருப்பி கேட்டு நானே சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன வந்துடு இப்படி கேட்டால் இப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்கறாங்க இந்த பிரச்சனைகளின் ஊடாக என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் இது நிறைய குடும்பங்களில் இன்றைக்கு பிளவுகளுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமாக இருக்கு இதெல்லாம் பெற்றோர்களுடைய தலையீடு பெற்றோர்களுடைய தலையீடு எவ்வளவு லிமிட் ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த செய்திகள் எங்களுக்கு என்ன செய்கின்றன சுட்டி காட்டுகின்றன இந்த தலையீட்டின் காரணமாக பல இடங்களில் சிக்கல்களும் பிரச்சனைகளும் வந்து தேவையில்லாமல் பெரிதாக கூடிய நிலையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை எனவே இவைகளை எல்லாம் மனதில் எடுத்து முசாஹரா திருமண உறவுக்கென இஸ்லாம் இஸ்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு அந்தஸ்தை வழங்கி இருக்கிறது என்பதை தெரிந்த நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் எனது தாயையும் எனது தந்தையையும் மனைவி மதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அதே அளவில் அவளது தாயையும் தந்தையும் நாம் மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மதிக்க சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அதே போல எனது உறவு முறைகளை எப்படி மதிக்க வேண்டும் சேர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேனோ அதே அளவில் அவளது குடும்பத்தை உறவு முறைகளையும் சேர்ந்து நடக்கத்துக்குரிய விருப்பம் என்று சரிசமமாக செலவழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லல அவரவர்கள் அவரவருடைய குடும்பத்துக்கு தான் சரிசமமாக செலவழிக்கணும் மற்ற குடும்பத்துக்கு அப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்ற மார்க்க கடமை இல்லை அப்படி செய்தால் அது சிறந்தது ஆனால் கடமை கிடையாது அது குற்றமாக மனைவி பார்க்கவும் கூடாது அதே நேரத்தில் மனைவி தன் பக்கத்தால் ஒரு முயற்சி எடுத்து கவனிக்க எடுக்கிற நேரத்தில் இதை சுட்டி காட்டக்கூடாது இதே ஒரு பிரச்சனையாக என்ன செய்யக்கூடாது மாற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கும் என்று சொன்னால் பார்த்து வளர்கின்ற பிள்ளைகள் நீங்கள் படிப்பிக்காமலேயே அந்த குணத்தில் தான் வளரும் எப்பொழுதும் பிள்ளைகள் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதை படிப்பதை விட நீங்கள் செயலில் காட்டுவதைத்தான் என்ன செய்யும் நிறைய படிக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரத்த உறவுகளையும் பந்தங்களையும் சொந்தங்களையும் நீங்கள் சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை கண்டால் தமிழ்ல அதுக்கு பந்தம் என்று சொல்வார்கள் அந்த பந்த உறவை நீங்கள் சேர்ந்து நடப்பதை காணுகிற நேரத்தில் மனைவி அந்த மாதிரி சேர சொல்லி தன் கணவனை பழக்குவதை காண்கிற நேரத்தில் வருகின்ற பிள்ளைகள் சிறந்த நல்ல பண்பாடு உள்ள இந்த சிந்தனைகளோடு வளர்கின்ற பிள்ளைகளாக இருக்கும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உறவு முறை விஷயத்தில் நாம் பேசுகிற நேரத்தில் சொந்தம் என்ற உறவை இஸ்லாம் பேசுவது போல பந்தம் என்ற முசாஹரா என்ற உறவையும் இஸ்லாம் பேசுகிறது அதில் எங்களுக்குரிய லிமிட் என்ன எங்களுடைய உரிமைகள் என்ன என்பதெல்லாம் தெரிந்து வாழக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தாலா எம் அனைவரையும் ஆக்கியல் புரிவானாக அதாமா இந்தி வல் இல்மு இந்த